Всех нас интересует, когда наступит мир. Естественно, украинцев и русских на этот счет диаметрально противоположное мнение. Так кто же из нас больше прав? Об этом вы узнаете из моего диалога с одним из русских. Виртуальный разговор на ютубе начался с его дикого комментария к моему видео. Мир наступит только, когда сдохнет последний бандеровец. Мир наступит, когда сдохнет Путин. Войну давно начали Штаты против всего мира, так что копай глубже. Россия испокон веков вела захватнические войны. Учи историю. Иди учи и ты. Народы вместе с Россией жили и живут, а под англосаксами повымирали, причем некоторые полностью. Сколько рашка подневольных жизней загубила, ты и представить не можешь. Если бы не устроили геноцид украинцев с Голодомором на заре Савдепии, то и не было бы бандеровцев. Сопротивляется только тому, что сильно давит. А Рашка во все века только и давила всех. Недаром большевики называли самодержавную Россию тюрьмой народов. Хотя сами потом то же самое в Союзе устроили. Гладомор в это время был в нескольких регионах СССР. В Польше, в США, в других странах. Неурожайные годы были. А в этом касаться о том, что морили исключительно украинцев, годится как раз для тех, кто ничего кроме своей хаты и знать не хочет. Зазомбированный ты. Если б твоя родня жила в Украине, ты бы знал, как продотряды выгребали у селян все запасы зерна, обрекая их на смерть, как раскулачивали работящих хозяев и в Сибири гнали. Выгребали не только у них, по всей стране голод был, и хлеб везли в города, никакой национальной подоплеки не было. Была национально-политическая подоплека, им нужно было обескровить небедное украинское крестьянство, чтобы потом было легко загнать оставшуюся бедноту в колхозы. Как в той притче, когда общипанная курица заглядывает в рот своему хозяину. Да, так было. Это скорее разделение по социальным слоям. Крепкие хозяйства кулацкие были независимы, а потому малоуправляемы с точки зрения власти. Так что пострадали крестьяне по всей стране, вне зависимости от их национальности. А в это время стране нужно было срочно разворачивать производство, так как поход на нас Запад уже анонсировал, приведя к власти нацистов в Германии. Миллионам рабочих требовались постоянное питание, перевести которое стоило немалых средств, с учетом неурожая в мире и поставок зерна только за золото. Власть нашла единственно возможный в тех условиях способ производить продовольствие внутри страны колхозами и совхозами, попутно разгромив крепких крестьян, так как покупать у них продовольствие не было средств, а изъятие вызывало бунты, о тамбовских мятежах всякий слышал. Когда благую цель оправдывают массовыми репрессиями и убийствами, это и есть настоящий фашизм. Гитлер у Сталина учился. Россия ни своих, ни чужих не жалела. Никогда. Но диктатура в любом ее проявлении всегда ведет к упадку и застою. Поэтому даже со своими громадными ресурсами Рашка никогда не была процветающей страной. Народ в любые времена всегда жил плохо. Ага, все таки было. И в Москву Гитлер стремился, чтобы лично Сталину руку пожать. Еще что придумаешь? Я пишу как есть, а ты или в облаках витаешь, или дурачком прикидываешься. Тут все зеркально, витай дальше. А факты в том, что именно СССР отстоял свободу народов в нее входящих. Население Союза росло постоянно, люди получали бесплатное образование и медицинскую помощь, имели гарантированное конституции право на труд. И именно фашистские и нацистские режимы в Европе ставили своей целью истребление и закопаление целых народов. Ты никогда не задумывался над словами советского гимна «Союз нерушимый, республик свободных» сплотила навеки Великая Русь. Даже здесь ложь заложена. Свободные республики всегда могут выйти из любого союза, если они действительно свободны. А если союз нерушимый и навеки, то никакой свободе и речи быть не может. Я тоже когда-то был заражен советской пропагандой и наивно думал, что живу в самой лучшей стране. Но вкусив настоящую свободу, не хочу в Кабулу возвращаться. Россияне настоящую свободу так и не успели почувствовать. Настоящая демократия у вас так и не реализовалась. Вы просто не знаете, что это такое. Поэтому и не можете правильно судить то, о чем не знаете. Снова лжи. Смотрел выступление Путина на федеральном собрании. Как будто снова в социализм попал. Как он о людях заботится, как печется о правде. Если бы я жил в России и ничего другого не слышал и не знал, то поверил бы всему, что он говорит. Но в действительности там нет ни слова правды. Одно сплошное лицемерие, рассчитанное на таких людей, как вы. Я вас отчасти понимаю, если в течение всей жизни такое слушать, то трудно поверить, что это неправда. Но ведь мы тоже не идиоты, мы-то знаем, что происходит в нашей стране, что на фронте и кто развязал эту войну. Очень умелые манипуляторы вами правят, на словах сплошная забота, а на деле циничное презрение к чужой человеческой жизни и волеизъявлению народов.